ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிச்சன் டு டைனிங் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ரெசிபி வாழைக்காய் புட்டு இது எப்படி செய்யுதுன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சு நம்ம தண்ணி ஊற்றி வாழைக்காவை வந்து வேக வைக்க போகிறோம் உங்களுக்கு எவ்வளோ வாழைக்காய் தேவையோ அவ்வளோ நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி மூணு வாழைக்காய் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் உங்கள் குவான்டிட்டியை பொறுத்து மூணு வாழைக்காய் வந்து மூணு பேருக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நல்ல வாழைக்காய் வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து தோல் எடுத்து வச்சுக்கலாம் வாழைக்காய் வெந்துட்டான்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு கத்தி வச்சு குத்தி பார்த்துக்கோங்க அப்படி கத்தி வச்சு குத்தும் போது அது வந்து கத்தியில் வந்து எதுவுமே இல்லாமல் வரணும் அப்போனா வாழைக்காய் வெந்துருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ வாழைக்காய் எடுத்தாச்சு வாழைக்காவை உரிச்சு வச்சாச்சு இப்போ வந்து நம்ம புட்டரிப்பில் வச்சு இந்த வாழைக்காவை நம்ம இப்போ தேய்ச்சிக்கலாம் வாழைக்காய் தோலை வந்து நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க வாழைக்காய் தோலை வச்சு நம்ம வந்து பொரியல் பண்ணலாம் அது எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் நம்ம இப்போ சீவி வச்சாச்சு வாழைக்காய் எல்லாத்தையும் இப்போ அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு உளுந்தம் பருப்பு வெங்காயம் எல்லாம் போட்டு நம்ம இப்போ தாளிக்க போகிறோம் நான் இப்போ என்ன எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் அப்படின்னா தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி தாளிச்சுக்கோங்க தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி தாளிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப வாசமாக இருக்கும் இப்போ கடுகு உளுந்தம் பருப்பு வெங்காயம் நீங்கள் சின்ன வெங்காயமும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பெரிய வெங்காயமும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் போட்டால் ரொம்ப ஸ்மெல் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் நான் சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்களும் சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயத்தோட உரப்புக்கு மிளகாவும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ மிளகா தேவையோ அவ்வளோ நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி மூணு மிளகா எடுத்திருக்கேன் மூணு வாழைக்காக்க மூணு மிளகா கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு உரப்புக்கு எவ்வளோ தேவையோ நீங்கள் அவ்வளோ எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம நல்லா தாளிச்சாச்சு இப்போ வாழைக்காய் சீவி வச்ச இதில் நம்ம வந்து உப்பை போட்டு நல்லா கலந்து வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ உப்பு தேவையோ அதை நீங்கள் வந்து கலந்து வச்சுக்கலாம் வாழைக்காய் வந்து நிறைய உப்பு ஏற்காது அதனால் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு உங்களுக்கு கலந்ததுக்கு அப்புறமா எவ்வளோ உப்பு தேவையோ ரெண்டாவது நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் உப்பு ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம திரும்ப சாப்பிட முடியாது அதனால் இப்போ நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா நான் கொஞ்சம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு தேங்காய் பூ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வாழைக்காய் புட்டுக்கு வந்து நம்ம எவ்வளோ தேங்காய் போடுறோமோ அவ்வளோக்கு அந்த புட்டு வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேங்காய் தேவையோ அவ்வளோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வாழைக்காய் வந்து அவிச்சு தான் எடுத்திருக்கோம் அதனால் வந்து ரொம்ப வதங்கணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது தேங்காய் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிட்டா போகுது இப்போ நம்ம வாழைக்காய் போட்டு தயாராகிட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு செஞ்சு பார்த்து எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ